അപ്പോൾ ഓക്കെ മക്കളെ നമ്മളിപ്പോൾ പീരിയോഡിസിറ്റി പഠിച്ചു എല്ലാത്തിൻ്റെയും പീരിയോഡിസിറ്റി ഒറ്റ അടിക്ക് പറയാൻ പഠിച്ചു ഒരു ടേബിളിൽ പഠിച്ചു ഇനി ഇതിൽ നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്നൊരാളുണ്ടല്ലോ അയാളല്ലാത്ത ബാക്കി അഞ്ചാളുകളെയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിൽ വേറൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ഏയ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിൽ അയാളുടെ പീരിയോഡിസിറ്റി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് അലോങ് ദി പീരിയഡ് ഡിക്രീസസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ കോളം നമ്പർ വണ്ണിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് അറ്റോമിക് റേഡിയോ സൈനിക് റേഡിയോ സയനൈസേഷൻ എന്തായാലും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഈ അഞ്ചാളുകളെ ഇനി നമ്മൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതും ഈ അഞ്ചാളുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ അവിടെ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അറ്റോമിക് റേഡിയോസ് പറയും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയണൈസ് അയണിക് റേഡിയോസും പറയും അതാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു അരമണിക്കൂറിൽ പറഞ്ഞിട്ട് തീർത്ത് പിന്നൊരു ദിവസം നാളെയോ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് തീർക്കും ഓക്കെ ദേ ഇവിടെ നോക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് എഴുതാണ് എഴുതിക്കും മക്കളെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ് എഴുതു അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ് എഴുതു അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്തായിരുന്നു അറ്റോമിക് റേഡിയസിന്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ഒരു വർക്കത്തിന് ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി എഴുതി വെക്കുകയാണ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്നുള്ളതിന്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് പീരിയോഡിസിറ്റി നമ്മൾ ആ ടാബിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഫസ്റ്റ് കോളം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് ആണ് അയാളുടെ പീരിയോഡിസിറ്റി ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് അലോങ് ദി പീരിയഡ് ഡിക്രീസസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പീരിയോഡിസിറ്റി ഒന്നുകൂടി എഴുതും ചെയ്യും അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വരാൻ കാര്യം അതായത് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എന്ന് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരും തോറും അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കൂടുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയും അതുപോലെ തന്നെ അലോങ് ദി പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് എന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നതുകൂടി നമ്മളൊന്ന് പറയും എഴുതി വെച്ചോ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് എഴുതിക്കോ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് increases down the group increases down the group increases hyphen ittittu hyphen ittittu down the group increases nu ezhuthittu hyphen ittittu adinte reason aanu parayan povunu due to increase in njan ezhudam due to increase in number of shell due to increase in number of shell endanu njan explain cheyidram adinu munbu idinte or example eludam due to increase in number of shell example kandu ota makale example group 1 eludu group 1 elements group 1 elements <coughs> group 1 elements are kada group 1 elements njan idu ivada eludunnundu to lithium sodium potassium rubidium cesium ഇനി ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് ഫ്രാൻസിയം അയാൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത്യാദി ചർച്ചകളിലൊന്നും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പങ്കെടുപ്പിക്കാറില്ല അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണം കിടക്കട്ടെ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം എഴുതിയോ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റ്സിന്റെ സൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് തന്നെയാണല്ലോ എടാ റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏത് സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഈ റേഡിയസ് വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സ സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമല്ലോ റേഡിയസ് ചെറുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് കുറയുമല്ലോ അപ്പം ഈ റേഡിയസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസിൻ്റെ ഓർഡർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തും പറയുക പറ സൈസ് പറയുക സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് റേഡിയസിന്റെ അതേ ഓർഡർ തന്നെയാണെന്ന് റേഡിയസ് കൂടിയ സൈസ് കൂടും സൈസ് പിന്നെ കുറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ റേഡിയസിന്റെ അതേ ഓർഡർ തന്നെയാണ് ആർക്കും ഉണ്ടാവുക പറ സൈസിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സൈസ് ലിതിയത്തെക്കാളും വലുതാണ് സോഡിയം അതിനത്തെക്കാളും അതിനേക്കാളും വലുതാണ് പൊട്ടാഷ്യം അതിനേക്കാളും വലുതാണ് റുബീഡിയം അതിനേക്കാളും വലുതാണ് സിഷിയം ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ലിതിയത്തിൽ നിന്ന് സോഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻക്രീസസ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കൂടുന്നു അതായത് സൈസ് കൂടുന്നു ലിതിയത്തെക്കാളും കൂടുതലാണ് സോഡിയം
അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്നാണ് പറയണേ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചോളണം കേട്ടോ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്തുകൊണ്ട് കൂടുന്നു ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ എന്നാ പറഞ്ഞേ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ കണ്ടോട്ടോ ലിതിയത്തില് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ചുറ്റും രണ്ട് ഷെല്ലാണ് ലിതിയത്തിലുള്ളത് ലിതിയത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് രണ്ട് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ സോഡിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് സോഡിയത്തിലാകുമ്പോൾ എത്ര ഷെല്ലായി മൂന്ന് ഷെല്ലായി പൊട്ടാഷ്യം ആകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഷെല്ലായി കണ്ട ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് താഴോട്ട് വരും തോറും ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരും ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണല്ലോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണല്ലോ അപ്പൊ ലിതിയത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഷെല്ലുണ്ട് സോഡിയത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് സോഡിയത്തിന്റെ സൈസ് കൂടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കൂടിയത് ആ റീസണും കൂടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇനിയിപ്പോൾ റൊബീഡിയ ഒന്നും വരക്കണില്ല സീഷ്യ ഒന്നും വരച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങൂല വലിയ ആറ്റമാണ് വലിയ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനൻ്റെ വലുപ്പൊന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ആറ്റമാണ് ആറ്റങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ വലിയ ആറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുക ഞാൻ കെമിസ്ട്രി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവനല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വലിയ ആറ്റം എന്നുള്ളതിന് എൻ്റെ മുഴുവൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് ഞാൻ പറയും കണ്ണും തലയൊക്കെ വലുതാക്കിയിട്ട് വലിയ ആറ്റം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നിങ്ങളൊരു എവറസ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പുണ്ടാവുന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ആറ്റം തന്നെയാണ് ആറ്റങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ വലിയവൻ എന്നേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താ കാര്യം അവിടേക്ക് വരുന്തോറും ഷെല്ലിൻ്റെ വലുപ്പം ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി 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 വരും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഷെല്ല് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും പത്ത് ഷെല്ല് ഏതായിരിക്കും വലുപ്പം കൂടുതൽ ഫോമൻ സെൻസ് ആലോചിച്ചാൽ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ നമുക്ക് ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും സൈസ് കൂടും സൈസ് മീൻസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അപ്പം നിങ്ങളോടെങ്ങാനും പരീക്ഷക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അറ്റോമിക് റേഡിയസിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇൻക്രീസസ് ട്രെൻഡ് അതാണ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ആൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ബോർഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോ സൈസ് നിങ്ങൾ എഴുതി ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെൻസിൽ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചോട്ടോ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം റുബീഡത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഷെല്ല് കൂടി സീഷ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഷെല്ല് കൂടി കൂടും കേട്ടോ യെസ് സർ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത പോയിന്റ് എഴുതു എലോങ് ദി പീരീഡ് എലോങ് ദി പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് ഹൈഫോൺ ഇട്ടിട്ട് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൈസ് കുറയുന്നത് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് എവിടെയാണ് എലോങ് ദി പീരീഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു പീരീഡ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എലോങ് ദി പീരീഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുത് എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസ് എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസ് ആരൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതി തരാം അതേ കണ്ടോളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ആക്കണം ലിതിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മളത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല ലിതിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ ഉണ്ട് ടോപ്പുറത്ത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസിനെയും തേർഡ് പീരീഡ് എലമെൻസിനെയൊക്കെ ഏത് ഉറക്കത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചാലും കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം
പഠിച്ചതാ നമ്മൾ ഹെഡിങ് ഇട്ട് പഠിച്ചതാ നേരത്തെ കോളത്തിൽ എലോങ് ദി പീരീഡ് ഡിക്രീസേഴ്സ് എന്ന് ശരിയല്ലേ കുറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ സൈസിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ എഴുതി തരാം സൈസ് സിഗൾ ടു ലിതിയത്തെക്കാളും ചെറുതാണ് ബെറിലിയം അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ബോറോൺ അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് കാർബൺ അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് നൈട്രജൻ അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഓക്സിജൻ അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഫ്ലോറിൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെറുതാണെന്നുള്ള കാണിക്ക് ലിതിയം ബെർലിയം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ലിതിയമാണ് വലുത് ബെർലിയം ചെറുതായി ബെർലിയം ബോറോൺ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ബെർലിയമാണ് വലുത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ അരമാർഗം വലിയ ഭാഗം എങ്ങോട്ടാണ് അതാണ് വലുത് അല്ലെ വലുത് ബോറോൺ ചെറുതായി കാർബൺ വീണ്ടും ചെറുതായി നൈട്രജൻ വീണ്ടും ഫ്ലോറിൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുത് എലോങ് ദി പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് ഓർഡർ കറക്റ്റാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോളണേ എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള എൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് കത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണേ ലിതിയം ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ലിതിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഷെല്ല് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഷെല്ല് അങ്ങനെ രണ്ട് ഷെല്ല് ടോട്ടലിൽ ലിതിയത്തിലുള്ളൂ ഈ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏയ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബെറിലിയം ആണെങ്കിലും കണ്ടോട്ടോ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഷെല്ല് ഇവിടെ ഒരു ഷെല്ല് ഇത് ബെറിലിയം ആണ് ബോറോൺ കാണിച്ചിരുന്നോ ഇത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഒരു ഷെല്ല് അടുത്ത ഷെല്ല് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ഷെല്ല് വീതേ ഉള്ളൂ കാർബണിനെ കാണിച്ചിരുന്നോ ഒരു ഷെല്ല് അടുത്ത ഷെല്ല് ഇതാരാണ് ലിതിയം ഇതാരാണ് ബെറിലിയം ഇതാരാണ് ബോറോൺ ഇതാരാണ് കാർബൺ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇനി ഫ്ലൂറിനെ കാണിച്ചു തരാം ഫ്ലൂറിന് മാത്രം വരക്കാം അതിനിടക്കുള്ള എല്ലാം വരക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഫ്ലൂറിനിലാണെങ്കിലും എത്ര പറ എത്ര രണ്ട് ഷെല്ല് മാത്രം വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിന് നോക്കിയാൽ ലിതിയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ലിതിയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ബെറിലിയത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുണ്ട് ബോറോണിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുണ്ട് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കാർബണിൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതേ കാർബൺ കഴിഞ്ഞ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഫ്ലൂറിൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എവിടെ ഫ്ലൂറിൻ ആകുമ്പോൾ നിയോണും പറയാം നിയോൺ പറഞ്ഞാലും സെയിം ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും അതും സൈസ് കുറവാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഇനി ഇപ്പം നിയോണിനെ ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളൊരു വിഷമാർക്കും വേണ്ട അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിയോൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാരാണ് ഇത് നിയോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്ക് നിയോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എയ്റ്റായി ഇത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എട്ടായി നിയോണിനും കൂടിയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്ക് ഇനി ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് നോക്കിയേ ന്യൂക്ലിയസിന് ഈ ഇലക്ട്രോണിനോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിവ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഒരു അട്രാ ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ അട്രാക്ട്സ് ഈച്ച് അതർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വലിക്കും അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വലിവ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് വലിവുണ്ട് കാര്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിക്കും കത്തിയ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ഒരുപോലെ വലിക്കും അവസാനത്തെ ആളെന്ന് നോക്കിയേ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ന്യൂക്ലിയസ് ഒരുപോലെ സെന്ററിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഒരു കയറിട്ട് വലിക്കുന്ന പോലെ വിചാരിക്കുക ഒരു കയറിട്ട് വലിക്കുമ്പോഴാണോ എട്ട് കയറിട്ട് വലിക്കുമ്പോഴാണോ വല്ലാതെ ചുരുങ്ങി പോവുക ഒന്ന് പറ ഒന്നങ്ങട്ട് ചുരുങ്ങലപ്പോഴാ എട്ട് കയറിട്ട് വലിക്കുമ്പോഴാ അപ്പൊ ഇവിടെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ എട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെയും ന്യൂക്ലിയസ് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഒന്നാണ്ട് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കയറിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചാൽ ഒന്നങ്ങട്ട്
അപ്പൊ എഴുത് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് എഴുത് ദലിതിയ മുതൽ നിയോൺ വരെ സൈസൾ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളത് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചോട്ടോ ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചോ ദേ ഒരു വലിവ് ഇവിടെ രണ്ട് വലിവുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് വലിവുണ്ട് വലിവാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം രണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ ദേ ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഇവിടെ ആകുമ്പോഴോ എട്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരോ മാർക്ക് വരും ശരിയല്ലേ ദേ ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്കാണേ അപ്പം എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാതായി അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് എട്ട് ആളുകളെ കയറിട്ട് വലിക്കുന്ന പോലെ തോന്നണം പഠിച്ചോ സമയമായി മക്കളെ അയോണിക് റേഡിയസ് നമുക്കിനി അയോണിക് റേഡിയസ് അല്ല അറ്റോമിക് റേഡിയസിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി പറയാനുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് തീർക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഈ ചാപ്റ്റർ തീർത്തിരിക്കും പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ് തീർത്തിട്ട് പോകും അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട പിന്നെ നന്നായി പഠിച്ചാൽ മതി ഹാപ്പി ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കും അതേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർത്തു കൊടുക്കാമല്ലോ ഓക്കെ ബ